Indonesia நேடிதினான் சூசினட்டலைத்தே தலிதன்றுலும் பெட்டலன்னும் அதி காவால் இதி காவலனும் கோருக்குண்டுன்னாரும் அலாகே பெத்தலையின வாரும் அறு பெட்டலன் சேதோ காவலனும் கோருக்குண்டுன்னார் காணி மனம் தேவுன் சென்றுல் அடகவல் சினே அனேகமையினை ஒன்னை Wakati dewi ni dewi na, alagi mana betul no, ini aku kropolo pencahalan dewi untuk sendal adiknya telur lalu mana mandali, tanrul koda, bayit kebeli bocce, bartel ni metamai, bahariel koda, vari bartel ok syamam korku pradinci, pravana bartel ok syamam kat iskun rani, tiri rawda ni mikropo chupan dani adiknya bahariel lalu mana mandali, nede dina na bahariel na cuci na, betul na cuci na, wakak kutum bumlo, yaboru koda, kalisi melisi, jiwin cilen istitulo onnaru, lokomlo onna kutum bumto ni kalisi mandali ni manamu, paralok bumto ni dewi urut elak kalisi pradinci kalam. Adiknya barang muka, apa tu mana mandi alih dewa dekira, oke tali, tanah bedan adik ini atlaga, tanah tanri yudhani cuci pundu kurun atlaga, mana dewa ini na ehwa anu, alagi dewa ini na prabhu ini Yesus Kristu nu adiknya barang muka mana mandi alih, ilokan lo aneka mana ini cahala mandi adu tar, ilokan sahara mana ini kahar la ni il la ni, eva eva adu tar gani, asal mana wada gals ni enti, emi tinta, emi tahuta, emi darin cukunta mana ini ilokan ini aneka mana ini adiknya barang lontar gani. Mana mau paralok ani ke saman dicintai ada yang baru mai undal ini lokom lo, ini building aina, ini asli aina, ini aishwarya aina, wakana ada ki bukam pom ini edinal lo choose natlay tani ke karuulu khatang kalu, inno opadra wal man choose turna, ento unna tangga katukoni, ma illu padipodu, ma kutum mau pade podu, ma bedalu bawun taran ane ek mande asis tu wari kutum man katukun naraite, wari dewu ni chanda leru dewu nadi gesti tulu leru kanaka. Cina sama sahaja china kuda, watan ni tu nanti tolong pergi kutumbal china benda mai pergi, katu kuna ilu kol pergi, orang tuan ni kenyawasan lain situ lah, naik mandor na raite manak dewu deh naik, sarwa shikti mandor ni prabu manak tuod gawon naga, buat manam iya deh adi gina kuda, bible kan dah lalu cuci nanti, naik mandor adi gya ru pundu kuna, ilu kau mula manusia lalu bercak ada ina wado, manci range rover car adi te. Aduh, wustun dah andi. Ane ek mandi manusia lewan kunta rente. Vidu muka ni ke mudu potal ke tinde leh dekani vidu karga awal anta anu kunta raite. Aa bicara garden gorda dewu d kropolo unna wadai te. Wakanat kaya na eput kaya na sare. Dewu d wari adalah kropu chupu wadai unna ado. Ada katam dewu ni sendalu adi gawar muka manam undal. Prati dina mu adu gutu ne undal. Hallelujah. Manam choose net laite. Adi kanda mu mupai rondo adhiamu irave nalgu bocchen lo manam choose net laite. Ikutu ko wktin manam choose ta. Atenu Abraham ayok ko Kumar udai na Yakob. Yakob itu putihnya naik turun cinta na thali garbom lonc cinta pinugulade sebahang kali kena bad. Ia puru yavar tu ayana pinugulade tamit tanik istimewa unde dan mata. Tanri tarawat astanam tanu pundu ko vali. Abraham Kumar dan Isa ku Isa Kumar dan Yakob ani pinch kolan ia puru prayas pade bad. Ayana puri ki dewu krupa Yakob meda unadi. Tan thali tu anna adu ni chenna Kumar ki pedu Kumar do dasa do utar do ani. Prabu ia puru tan thali garbom lonc undang ani Yakob paksha na waktu termaanam kali guna naada mande marici poi. Ilok manusia lu manus tatkum prakara mu tanu mundu kan elabad ali dewu diche ane ka asirba dalki. Alagi tan thandri asdu pasdu lu koda swasem pandala ne durbuti to inno mosakar mena prayasal je sad kani. Ia pergi kai na manam inni prayasal je sna ilokom lu inni vesha ali vesna manapaksha ne kayaolan dewu ni cittme jaru tu ndi pray dahi janangama. Yavaru nanu chostan narle ni nein je sna yavaru kya mau tu ndile. Yavaru nanu nevi chodat ledu ani ane ek mande shekat lu ane ek mene vyadha mene kari kalapal je sna untar. Aite Lokan ki, serva lokan ki, beli guna nada mana dewu. Aini ke dati mana memai na cegel ma. Dari cegel mungkin nyapum cegel call sendiri. Musim cegel itu cegel di edi lokum lo nela berdu. Alagi ya kopi gula. Musim cegel nanti kalamu tanu manusia ni amat leh dgani. As tni te sampadin cikun nado. Bahari lano dasa dasa lano santan ani tanu kuna samastha ni berdu cegel call gali dgani. Manusia ni amat leh dhu dewu ni kropal leh dhu. Ani bahu nalo perugu cunda asami amlo. Tanah asli nanti membeli cheese kau ni, tanah swajana ni tis kau, tanah swajana ni kerawat ani kis, swadesh ani kerawat ani kis. Perayaan cheese tu orang kata tanah anna dua rane, tanah anu kene tanah atmiir dua raga ni, tanah 
వాళ్ళకి శ్రమ కలుగుతుంది అన్నప్పుడు అప్పుడు దేవుని పాదాలు పట్టు అడిగాడండి హలెలుయ్య దేవుని పాదాలు ఎప్పుడైతే మనం ఏ స్థితిలో ఉన్నా ఎలాంటి స్థితిలో ఉన్నా దేవుని పాదాలు పట్టు అడిగినప్పుడు ఆయన ఎన్నడూ కూడా మనని విడువని దేవుడై ఉన్నాడు హలెలుయ్య ఈ లోకంలో మనుషులైతే వారికి చేసిన మోసాన్ని బట్టి వారికి చేసిన చెడ్డ క్రియలను బట్టి త్రోసివేయాలని చూస్తారేమో కానీ మన దేవుడు ఎంతటి మోసగాడినైనా ఎంత త్రాగుబోతునైనా ఎంత వ్యభిచారినైనా ఎంత హీనమైన బ్రతుకులో నువ్వు బ్రతుకుచున్నా నువ్వు ఎప్పుడైతే దేవుని పాదాలు పట్టి అడగడం నేర్చుకుంటావో ప్రియ దేవుని బిడలారా దేవుడు నీకు జవాబు ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు ఇదిగో ఈ సమయం నీకు అనుకూలంగా ఉన్నది నేడే రక్షణ దినము ఇదే మిక్కిల అనుకూలమైన సమయము రేపు పొందులాములే మళ్ళీ పొందుదాములే ఇప్పుడే ఎంత తొందర ఈ చిన్న వయసులో నాకెందుకు దేవుడు అని మీరు ఎప్పుడు అనుకోవద్దు ఏ చిన్న వయసుకులైనా చిన్న వయసులైనా మధ్య వయసుకులైనా పెద్ద వయసు వారిని ఎవరికి కావాల్సిన వారి దేవుడిని అడిగితే ఆయన ఇచ్చేవాడై ఉన్నాడు హలేలుయ్య మన దేవుడు ఎప్పుడు అడిగేవారిని త్రోసివేసే దేవుడు కాదండి అడుగు వాటికన్నా ఊహించు వాటికన్నా అధికముగా ఇచ్చే దేవుడు హలేలుయ్య ఒక తల్లి తన బిడ్డను మరిచి విడిచి వెళ్ళిపోతుందేమో కానీ మన దేవుడు ఎన్నడు నిన్ను విడవని ఎడబాయను ఇదిగో చూడు అరచేతులు నేను చెక్కుకొని ఉన్నానన్న దేవుడు ముది మీ వచ్చి వరకు మమ్మల్ని ఎత్తుకునే దేవుడు అండి గొప్ప దేవుడు ఒకనొక స్థితిలో యవన వయసులో పని చేయగలము మధ్య వయసులో పని చేయగలము పని చేయలేని వృద్ధాప్య దశ వచ్చినప్పుడు మన బిడ్డలైనా కన్నవారైనా ఆత్మీయులైనా దూరం పెట్టి పక్కన పారేస్తారు కానీ ఇదిగో చూసారా చూడు అరచేతులను నేను చెక్కుకున్నాను ముది మీ వచ్చి వరకు నిన్ను నేను ఎత్తుకుంటానని ముసలివారిని ఎవరైనా ఎత్తుకోవడానికి ఇష్టపడతారా కానీ మన దేవుడు వయసుతో వచ్చే ముసలి ముడతలను చూసే దేవుడు కాదండి ఆత్మీయ స్థితిలో దిన దినము ఎదిగేవారంటే ఆయనకి ఇష్టము ఎంత నువ్వు మోసం చేసిన దేవుని దగ్గర అవడం కోసం యోకోబు మోసగాడై ఉన్నాడు కనుక యాకోబు ఒక రాత్రి తనది అంతా తన సంపాదన తన మోసము చేసి సంపాదించిన తన ఆస్తిని తన బిడలను తన భార్యను తన సంతతిని అంతటిని విడిచిపెట్టి ఒక్కడే మిగిలిపోయాడు ఒక్కడే వచ్చాడు మరలా తిరిగి ఒక్కడే వచ్చాడు తిరిగి వచ్చాడు ఆ ఒక్కడే దేవుని పాదాలు పట్టుకుని ఏడవడం ప్రారంభించాడు దేవుడు అన్నాడు ఇంకా విడిచిపెట్టు 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 అంటే విడవని ప్రార్థన ఈ రోజుల్లో ప్రార్థన చేస్తాం మనం కొంతకాలం ప్రార్థన చేస్తాం ఒక పది రోజులు ఉపవాసం ఉంటాం పదకొండు రోజులు ఉపవాసం ఉంటాం ఇరవై ఒక్క రోజులు ఉపవాసం ఉంటాం అదే కనుక ప్రార్థనకు జవాబ్రద అంటే ఇంక నేను అడిగింది వేస్ట్ అనుకుంటా రాదులే అనుకుంటాము కానీ మన దేవుడు ఎన్నటికైనా ఎప్పటికైనా అడిగి వదిలిపెట్టి మనం చూస్తే దేవుడు మనకి ఇచ్చేవాడై ఉన్నాడండి హలిలుయ్య నా జీవితంలో ఒక గొప్ప కార్యం జరిగింది రెండు వేల పదహారో సంవత్సరంలో చూసినట్లయితే మే నెలలో నేను ఎప్పుడు చిన్నప్పటి నుంచి అనుకునేదాన్ని ఎరిసలేము ఒక్కసారి అని వెళ్ళి చూసి వస్తే బాగున్నావు అని అయితే నా స్థితి ఆ స్థితి కాదు నేను వెళ్ళగల లేని స్థితి అయితే నా ప్రభువురు నా మనవి విన్నాడు కనుక అందులో ఇంకొక గొప్ప కార్యం ఏంటంటే అనేక మంది యోర్ధా నదిలో బాప్తిజం పొందుతూ ఉండటం చీవీ ఛానల్లో వాటిలో చూపిస్తూ ఉంటే నేను అనుకున్నాను కదా నా బిడ్డలు వయసుకు వస్తున్నారు పద్నాలుగేళ్ళు దాటుతున్నాయి వీరికి కూడా బాప్తి ఇప్పించాలి అయితే ఎక్కడ ఇప్పించాలి యోర్ధానలో నా ప్రభు ఇప్పిస్తే ఎంత బాగుండు అని ప్రార్థనలో అడిగానే తప్ప పదే పదే దేవుని విసిగించాలా నేను అయితే తన తన ఎడల భయభక్తులు గల వారి ప్రార్థన దేవుడు ఆలకిస్తాడన్న ఒకే ఒక్క మాట ఎలా నెరవేరిందంటే రెండు వేల పదహారో సంవత్సరం మే నెలలో నా బిడ్డలిద్దరు టెన్త్ క్లాస్ చదివి పూర్తి చేసుకున్న తర్వాత అనుకోని రీతిలో దైవజనుల ద్వారా ఇరుసలేం వెళ్ళడానికి దేవుడు కృపనిచ్చాడు అంత మాత్రమే కాదు ప్రి దైవజనులు మోజస్ గారి చేతుల మీదుగా యోర్ధాన నదులు నా ఇద్దరు బిడ్డలకి కూడా బాప్తీసం ఇవ్వడానికి ఇచ్చిన దేవునికే సమస్త మహిమ కలుగునుగాక నిజముగా ఇది చిన్నదే కావచ్చు అనేక మందికి ఇంత చిన్న మాట ఇది చెప్పడం అవసరమా అనుకోవచ్చు కానీ నాకు ఇది ఎంతో గొప్పది ఎందుకంటే సర్వశక్తి మంత్రిని దేవుడు పొందిన యోర్ధాని నదిలో బాప్తిస్మము పొందటం అంటే అది ఎంతో పూర్వజన్మ సుకృతం అని నేను భావిస్తాను ఎందుకంటే మన ప్రభువు ఆయన సంచరించిన ప్రాంతం ఇప్పటికీ సజీవ సాక్ష్యమే నిలిచి ఉంది మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు పొందిన నది ఇప్పటికీ జల ప్రవాహమై పారుతూనే ఉంది మన దేవుడి కృప ఎవరి మీద అయితే ఉంటుందో వారి జీవితాల్లో కూడా అటువంటి కృప కాపుదలే పారుతూ ఉంటుందండి హలిలుయ్య పారే నీరు ఎప్పుడు స్వచ్ఛంగానే ఉంటుంది స్వచ్ఛమైన శ్రేష్టమైనదే మన దేవుడు మనకు తినిపించే దేవుడు హలెలుయ్య యాకోబుని చూసినట్లయితే తన తండ్రిని తల్లిని అంతటిని విడిచిపెట్టి వచ్చాడు మామ దగ్గర మోసం చేశాడు సంపాదించుకున్నాడే కానీ తన దేవుడు తనకు దూరం అయ్యాడన్న మరుక్షణం ఆలోచన చేసి వెంటనే దేవుని పాదాలు పట్టి పెనుగులాడి 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 మరుక్షణమే దేవుని కృపకు పాత్రుడైపోయాడు హలెలుయ్య విడువక దేవుని ప్రార్థించే వాళ్ళని దేవుడికి ఎంతో ఇష్టమండి ప్రియ దేవుని బిడలారా మీరు ఎవరైనా ప్రార్థన చేస్తూ చేస్తూ మధ్యలో విడిచిపెట్టేశారా ఇంత పెద్ద సమస్య నా వలన నా ప్రార్థన దేవుడు వింటాడా ఆ సమస్య తీరిపోతుందని మీరు అనుకుంటున్నారు ఖచ్చితంగా కాదు ప్రియ దేవుని బిడలారా ఎవరైనా ఎప్పుడైనా ఎక్కడైనా కూడా మీరు ప్రార్థన చేసేవారైతే నిజముగా దేవుడికి మొరపెట్టేవారైతే మీరు అడిగే దానిలో దేవుని చిత్తం ఉంటే ఖచ్చితంగా మన కోరికను దేవుడు సిద్ధింప చేసేవాడై ఉన్నాడు మన జీవిత
ఇకన్నడు మోసు గడవ ఉండకూడదు ఇవి ఇజ్రాయిల్గా మార్చబడుతున్నావు అన్నారు దేవుడు హలిలుయ్య నిజముగా అండి దేవుని సన్నిధికి మోసగాడవైనా తాగుపోతువైనా తిరుగుపోతువైనా జులాయి వాడవైనా తల్లిదండ్రులు మాట్లాడ వెళ్ళలేని వాడవైనా ఎట్లాంటి స్థితిలో నీ ఉన్న హీనమైన దశలో ఉన్న బ్రతుకు ఎందుకు నా జీవితం ఇంకా వ్యర్థమైన జీవితం చాలించాలని అనుకుంటున్నాను నువ్వు ఇప్పుడే దేవుని వైపు తిరిగి దేవుని పెడలారా మన యేసు ప్రభు ఎలాంటి వారంటే అడిగే వాటికన్నా ఊహించు వాటికన్నా అధికముగా ఇచ్చే దేవుడు ఈ లోకంలో గవర్నమెంట్ని అడిగినా ఇవ్వలేరేమో కానీ మన దేవుని యొక్క సర్వ సంపదలు ఉన్నాయండి ఆకాశపు వాకిళ్ళని విప్పి పట్ట జానత విస్తారమైన కృపల చేత ఆయన మనకి ఇచ్చే దేవుడై ఉన్నాడు ఆయన దగ్గర కొద్ది ఏదీ లేదు పరలోకంలో ఇక్కడ మనం సిమెంట్ గోడలు కట్టుకోవడానికే మన స్థితి చాలని స్థితి కానీ మన ప్రభు అయితే మన కోసము బంగార పిల్లు కడుతున్నాడు అంటే హలిలుయ్య ఇక్కడ చిన్న విత్తు బంగారం వేసుకోవడానికి మన స్థితి లేకపోవచ్చు కానీ నీకున్న స్థితిలో నీకున్న ఈ చిన్నిపాటి జీవితంలో నా అమ్మకమ్మగా దేవుని ఎడలను ఉండగలిగితే పరలోకంలో మన కోసము దేవుడు బంగారు పిల్లలు నిర్మిస్తాడంట హలిలుయ్య ఈ లోకంలో మన ఇంటిని ఎవరైనా లాక్కోవచ్చు మనకున్న స్వాస్థ్యాన్ని మన బిడ్డలను ఎవరైనా తీసుకోవచ్చు కానీ నీకంటూ ఏర్పాటు చేయబడిన పరలోక నివాసం ఎవ్వరికి ఇవ్వబడదు అది నీకన్న దేవుడు ఇచ్చాడంటే అది నీకే స్వాస్థ్యంగా ఉంటుంది హలిలుయ్య అలాగే మనం బైబిల్ గ్రంథంలో మరొక వ్యక్తిని మనం చూడగలిగితే హన్న ఆమె ఎంతో ప్రార్థనా పరురాలు అయినప్పటికీ మొదటి సమయాల గ్రంథం ఒకటో అధ్యాయం పది నుంచి ఇరవై వచ్చిన వాళ్ళు మనం చూస్తే ఆమెకు ఒక కొరత ఉన్నది ఆమె ఎలాంటిదంటే తన భర్త ప్రేమ ప్రేమిస్తున్నాడు అలాగే తన వారందరూ ప్రేమిస్తున్నారు అయితే తనకు ఒక కొరత సంతాన లేమి ఆమె ఎప్పుడూ దేవుని సందులో ప్రార్థించేదే కానీ గట్టిగా ఎన్నడూ ప్రార్థించింది కాదు అయితే తన భర్తకి ఏం చేసిందంటే మరొక స్త్రీతో వివాహం చేసింది ఆమె బిడ్డలను కనిగింది చుట్టూ ఉన్న అనేక మంది కూడా అన్నాని మాట్లాడడం మానేసి ఆ వ్యక్తితోనే ఆ స్త్రీతోనే అనేక మంది మాట్లాడడం ఆమెనే గొప్పదిగా ఎంచడం చూసినప్పుడు తన మనసుకు చాలా బాధ అనిపించింది దుఃఖం అనిపించింది అలాంటి దుఃఖ సమయాల్లో నేటి దినాల్లో ఈ లోకస్తులు అయితే ఏం చేస్తారంటే వారి దుఃఖాన్ని అనేక మంది మధ్యలో బయట పెట్టేస్తారు వారి దుఃఖాన్ని బట్టి తన భర్త మీద నిందలు వేస్తారు వారి దుఃఖాన్ని బట్టి నన్ను నాశనం చేసి నన్ను పాడు చేసేవని అనేకమైన నిందలు వేసి అనేకమైన హీనమైన బ్రతుకులకు నడిపిద్దామని చూస్తారు కానీ అయితే అన్న ఆ పని చేయలేదండి వెంటనే తను ఎక్కడైతే వెతకాలో ఎక్కడ అడిగితే తను తన ప్రార్థనకు జవాబు వస్తుందో అక్కడికే వెళ్ళింది హలిలుయ్య నేటి దినాల్లో స్త్రీలు ఎలాంటి వారంటే తన భర్త ద్వారా కష్టం వచ్చిన తన అయిన వారి ద్వారా కష్టం వచ్చిన అనేక మంది మధ్యలో అన్యుల మధ్యలో దేవుని నామ నవమార పరిచయగా మాట్లాడుతున్నారు కానీ మరి నీకు దేవుని సమయం ఇచ్చాడు కదా దేవుని మందిరం ఇచ్చాడు కదా ప్రీ ప్రార్థించే దేవుని బిడలైతే మీరైతే మీ కష్టాన్ని దైవ సన్నిధిలో చెప్పండి దేవుని ప్రతినిధులకు ఉన్న దైవజనులకు చెప్పుకోండి అప్పుడు వారి ద్వారాగా మీకు ఏ జవాబు వస్తాయో వెతుక్కోండి హలిలుయ్య అన్న అలాగే చేసిందండి తన చిత్త తన బాధను తన దుఃఖాన్ని తన భర్త ముందు పెట్టలేదు అలాగే తన బంధువుల ముందు పెట్టలేదు కానీ దేవుని సన్నిధికి వచ్చింది ప్రే దేవుని జనాంగమా హలెలుయ్య అంతో భారభరితమైన ఇప్పుడంటే ప్రతి చోట మందిరాలు ఉన్నాయి చక్కని మందిరాలు నిర్మించబడి ఉన్నాయి కానీ మునుపు మందిరాలు చాలా దూరం ప్రయాణం చేయాలి ఒక్కతే బయలుదేరింది ఎంత అర్ధరాత్రి బయలుదేరిందో ఎంత ఎలాంటి స్థితిలో తను వేదన చెందుతూ వచ్చిందో తెలియదు కానీ అలాంటి స్థితిలో వే వేకుజామనే దేవుడి సింధుకు బహు దుఃఖాక్రాంతరాలై ప్రార్థించిందంట హలెల్లుయ్య నేటి దినాల్లో ప్రార్థన చేస్తే కనీసం కళ్ళును దాటి కన్నీళ్ళు కూడా బయటకు రావట్లా ఎలాగండి జలము రాళ్ళను అరగది అని అన్నట్టు నీ భర్త బండ భార విన హృదయం కరగబడాలంటే నీ బిడ్డ నీ మాట వినకుండా తిరుగుతూ ఉన్నాడు అతని హృదయం కరగబడాలంటే కన్నీటితో నువ్వు ప్రార్థిస్తున్నావా కన్నీరు కార్చే అనుభవం నీకుందా ఎవరైతే కన్నీరు కార్చే అనుభవం దేవుని సందులో కలిగి ఉంటారో వారి హృదయాలను దేవుడు కరిగించే దేవుడై ఉన్నాడు హలెలుయ్య దేవుని వాక్యము ఎంత బలమైనదంటే అది శరీరంలో నరనరముల మూలుగురుల్లో శక్తి లేని వారికి శక్తిని ఇచ్చేదై ఉన్నది హలెలుయ్య అన్న అటువంటి ప్రార్థన చేసింది బహు దుఃఖాక్రాంతలు దేవుని సందులు ఏడ్చి ఏడ్చి ప్రార్థిస్తున్నప్పుడు దైవజనుడు వచ్చాడు అమ్మ ఎందుకు నువ్వు దుఃఖాక్రాంతరాలే మత్రాలవై ఉన్నావని అంటే మత్రాలు ఒక త్రాగుపోతు ఏడ్చినట్టుగా ఒక త్రాగుపోతు బాగా తాగేసి తన స్థితిని మర్చిపోయి ఏడ్చేటట్లుగా తను అంత మత్తు స్థితిలో ఉన్నట్లుగా కన్నీరు కాచిందండి మూలుగుతో మూలుగుతో మన ప్రార్థన పక్కన వాళ్ళకి కనబడ అవసరం లేదు కొంతమంది ప్రార్థిస్తూ ఉంటారు మోకాళ్ళు వేసి తలలు వంచుతారు ముసుగు వేసుకొని ప్రార్థిస్తారు వారు ప్రార్థన చేయకపోగా పక్కన వాళ్ళు ఏం ప్రార్థన చేస్తున్నారో చాలా ఆసక్తి నేటి దినాల్లో చూసినట్లయితే వారి జీవితాల్లో జరిగే సంఘటనల కన్నా బయట వారి జీవితంలో ఏం జరుగుతుందా యాంగ్జైటీగా ఫీల్ అయ్యేవాళ్ళు అనేక మంది ఉన్నారు వద్దండి అటువంటి యాంగ్జైటీ మనకొద్దు ఎప్పుడైతే మన జీవితాలు సరిచేయబడతాయో మన జీవితంలో సాక్ష్యం లేకపోతే అనేక మందిని మనం దేవుని వైపు ఎలా నడిపించగలరు మన కుటుంబాలనే మనం కట్టుకోలేకపోతే అనేక మంది కుటుంబాలు కట్టేవారిగా మనం ఎలా ఉంటాం ఈ అన్న అయితే తన భర్త ద్వారాగా వేదన చెందలేదు కానీ తను ఏ ప్రేమించిచ్చిన తన తోడి కోడల ద్వారా ఎంతో కన్నీరు కాచబడింది అయితే తనని నిందించలేదు అవమానించలేదు కానీ దేవుని
రాక్ష సవతి ఇవ్వలేదో తెలియదు టెస్ట్ యూ బేబీలని ఏవేవో చేస్తున్నారు లక్షలు లక్షలు కుమ్మరిస్తున్నారు ఖర్చు పెడుతున్నారు ఒక్కసారి దేవుని వద్దకు వచ్చి చూడు నువ్వు ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి గొడ్రాలుగా పిలవబడుతున్నావా నీ భర్త చేత అయిన వారి చేత ఆత్మీయుల చేత నిందించబడుతున్నావు ఒక్కసారి దేవుని వైపు తిరిగి చూడు దేవుని అడగడం నీకు ఇష్టమైతే ఏ సుప్రభు నామంలో ఏది అడిగినా అది మీరు పొందుకుంటారని దేవుడు చెప్పాడు నిజముగా దేవుడి సందులు ఎవరైతే అడుగుతారో నిశ్చయముగా నిశ్చయముగా పరిపూర్ణ హృదయం కలిగి నీవే అడిగిన దానివైతే ప్రతి గొడ్రాలు గర్భము కూడా మోయబడిన ప్రతి గర్భము కూడా ఏ నామంలో తెరవబడినట్లు ఆయన శక్తి విడుదల చేస్తాడు ఈ క్షణం అంది ప్రతి దేవుని జనంగా ప్రార్థన చేయండి ఎందుకంటే ప్రార్థన చేసేవారు మనమైతే మన పక్షాన్ని కార్యం జరిగించే దేవుడు అడగడమే మనకు చేత కాకపోతే అడగడమే దేవునికి మనము దేవుణ్ణి అడిగితే ఏమనుకుంటారో మందిరంలో ఏడిస్తే ఏమనుకుంటారో వేసుకున్న మేకప్లు పాడైపోతే ఏమో కట్టుకున్న చీరలు పాడైపోతే ఏమో అని అలా ఆలోచించి మందిరానికి మాత్రం దయచేసి రావద్దండి ఎవరైనా మందిరానికి వచ్చారు అంటే ఏదైనా తిరిగి పొందుకోవడానికి దేవుణ్ణి అడగండి మరి దేవుడు సర్వశక్తి మాత్రం అడగండి అంటున్నాడు ఆయన అడగండి దేవుని ఏది అడిగినా కూడా ఇచ్చే దేవుడై ఉన్నాడండి హలెలుయ్య అన్న అడిగింది అయితే దేవుని దాసుల నుంచి ఒక మాట పొందుకుంది అమ్మ ఇక నీవు మీదట నువ్వు దుఃఖాక్రాంతరే రెండక్కర్ల దేవుడు నీ మనో విన్నాడు నువ్వు కోరుకున్నట్లే నీకు జరుగుతుంది అని వెంటనే వెంటనే మనమైతే ఏం చేస్తాం దేవుడి దగ్గర ప్రార్థన చేసినప్పుడు దేవుడు మాట్లాడలేదుగా దైవజలు చెప్తే మాత్రం జరుగుతుందా అనే అపనమకంతో తిరిగి వెళ్తాం ఎంత దుఃఖాక్రాంతరాలు వచ్చిందో దైవజుని మాటను దేవుని మాటగా స్వీకరించింది నాట నుంచి ఎప్పటి నుంచి దైవజనుడు నోట నుంచి వచ్చిన ఆ మాటను స్వీకరించిన నాట నుంచి దుఃఖముఖిగా ఉండటం మానివేసింది దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థిస్తూ సంతోషంగా గడపడం మొదలుపెట్టింది దేవుని మాట మీద నమ్మికి ఉంచింది కనుక వెంటనే గర్భ అయింది అంత మాత్రమే కాదు గొప్ప గొప్ప రాజును అభిషేకించే ఒక ప్రవక్తను తన గర్భాన్ని దేవుడు స్వాస్యముగా అనుగ్రహించాడండి అలే లుయ్య నిజముగా నేడు దినాన పిల్లలు అనేక మంది కంటున్నారు సరైన రీతిలో పెంచట్లేదు వారి ఎవరికి ఎవరికి బాధకరంగా ఉంటారో ఈ నేటి దినాన్ని చూస్తే అనేక అల్లర్లు ఆడపిల్లలు ఏడిపించేవారుగా వారందరూ ఒక తల్లి బిడ్డలే తల్లిదండ్రులకు సక్రమంగా బిడ్డలు పెంచినట్లయితే వారు ఎవరికి కంటకంగా మారరు మొదట ఇంటిలో తల్లి ప్రార్థన తండ్రి ప్రార్థన బిడ్డలకు ఎంతో అక్కరగా ఉంటుందండి హలెలుయ్య అన్న ప్రార్థన తన గర్భాన్ని తెరిచింది అనేక మంది రాజులను అభిషేకించి గొప్ప ప్రవక్తను ఈ లోకానికి అందజేసింది హలెలుయ్య అంత మాత్రమే కాదు మనం ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఒక వ్యక్తిని మనం చూస్తాము హిస్కియా మీ అందరికీ హిస్కియా గురించి తెలుసు ఆయన చాలా గొప్ప రాజు అండి ఎంత గొప్ప రాజు అంటే చాలా అనేక సంవత్సరాలు నలభై సంవత్సరాలు పరిపాలన ఎటువంటి యుద్ధాలు లేకుండా ఏది లేకుండా సక్రమంగా క్రమంగా పరిపాలించిన ఒక రాజు ఆయన అటువంటి రాజుకి ఒకనొక రోజు మరణకరమైన వ్యాధి వచ్చిందంట అదేంటండి ఈ లోకంలో ఏదన్నా మంచి భయంకరమైన వ్యాధి వస్తే నువ్వు ఏదో తెలియని తప్పులు చేస్తుంటావు దేవుడికి వ్యతిరేకమైన మాటలు మాట్లాడుంటావు అందుకే నీకు ఇలాంటి రోగం వచ్చిందని నిందించేవాళ్ళు అవమానించేవాళ్ళు మన చుట్టూ ఎప్పుడూ ఉంటారండి మనల్ని కృంగ తీసేవాళ్ళు ఉంటారు మనల్ని బాధ పెట్టేవాళ్ళు ఉంటారు పర్వాలేదరే నీకేం జరగదు దేవుడు మన ఎందున్నాడని ఆదరించేవారు ఎక్కడా దొరకరండి దేవుడు సన్నిధిలో ఎప్పుడైతే మనం వెళ్తామో దైవజనుల నోట నుంచి ఆ మాటలు మనం వింటాం దైవజనులు ఎప్పుడు ఆదరించేవారై ఉంటారు ఎవరైతే దైవజనుల్ని సంగమను ప్రేమించేవారై ఉంటారో వారు నిశ్చయముగా దేవుని ఎడల భయభక్తులు కలిగిన వారై ఉంటారు హలెలుయ్య ఈ ఇస్కియా కూడా ఏం చేశాడంటే తన మరణకరమైన బాధను బట్టి వేదన బట్టి బాధపడలేదు కానీ అప్పుడు ఎప్పుడైతే యశయా ప్రవక్త వచ్చి నీవు ఇంకా పదిహేను దినములలో నీవు మరణమవుతావు అని చెప్పిన మరుక్షణము కృంగిపోలేదు బాధపడలేదు తన బిడ్డలను పిలవలేదు తన వారు ఎవరిని పిలవలేదు హిస్కియా తన పరి చేసిన పని తన బిడ్డలకు చెప్పలేదు తన తన పనివారానికి పరివారానికి ఎవరికి చెప్పలేదు కానీ ఒకే ఒక్క పని చేశాడండి ఏం చేశాడు ఎవరిని అడిగాడు ఎవరిని అడిగినా కూడా తన మరణకరమైన వ్యాధి తగ్గదు అయితే ఏ మరణకరమైన వ్యాధి వచ్చిందో అది ఎలా వచ్చిందో అలాగే పోవాలని ఉద్దేశంతో దేవుని సన్నిధిలో దేవుని గోడ తట్టి తిప్పుకున్నా అంటే మనుషులు వైపు తిరగలేదు అయ్యయ్యో ఈ రోజు దినాల్లో బాగా బ్రతికి చితికిపోయిన వారిని చూస్తే నేటి దినాన్ని ఎలా అయిపోయారా ఒకప్పుడు మీరు చాలా బాగా బ్రతికారండి అని ఇంకా కృంగ తీసే లోకం అండి ఈ లోకం లోకంలో మీరు ఎక్కడ ఏది వెతికిన మనశ్శాంతి దొరకదు నెమ్మది దొరకదు లోకంలో మీరు ఏది వెతికినా సరే దేవుని సమాధానం అనేది దొరకదండి ఎక్కడ దేవుని సన్నిధి ఉంటుందో అక్కడ దేవుని సమాధానం ఉంటుంది తను ఉన్న చోటనే వెంటనే గోడ త్రట్టు తన ముఖమును తిప్పుకొని బ్రవ్వ నీ ఎడల యథార్థమైన హృదయంతో నేను ఎలా ప్రవర్తించాను ఒక్కసారి జ్ఞాపకం చేసుకో అయ్యా అన్నాడే కానీ నా రోగాన్ని తగ్గించు నాకు ఇంకా ఆయుష్ పెంచు అని అడగలేదండి దేవుడు అడిగిన ఒక్క విన్నపాన్ని ఆలకించాడు నిజమే మనం చేసే చిన్న ప్రార్థన అయినా పెద్ద ప్రార్థన అయినా దేవునికి ఇష్టమైనదై ఉండాలి ఎప్పుడైతే హిస్కియ కన్నీళ్లతో దేవుడు సన్నిధిని కడిగేశాడో కన్నీళ్లతో దేవుని పాదాలు కడిగే విధంగా ప్రార్థించాడు అది ఒక్క చిన్న మాట దేవుని పునాదిని కదిపేసింది వెంటనే ఇంకా యశియాత హిస్కియా గారి రాజమందిరము తిరిగి బయటికి వెళ్ళనే లేదు గుమ్మము దాటి వెళ్లే లోపే గుమ్మము దాటి వెళ్లే లోపే వెంటనే దేవుని యొక
వారు ఇవ్వలేదని కృంగిపోతాం కానీ దేవుని సందులు అడిగే బిడ్డగా నీవుంటే అది ఎంతటిదైనా ఎంత ఉన్నత ఉన్నతమైనదైనా మనకు వల్ల కానిదైనా కూడా దేవుడు మన పక్షాన్ని చేసే దేవుడై ఉన్నాడండి నిజముగా దేవుని అడిగే విధంగా మనం ఉన్నామా దేవుని ఎడలు మోకరించి అయితే ఒక ఒక ఒకటి మనం గమనించినట్లయితే పరిశీడు ప్రార్థన చేశాడు నేను చాలా నీతివంతుణ్ణి ఆ తెల్లని వస్త్రాలు వేసుకున్నాడు వారమునికి మూడు సార్లు ఉపవాసం ఉంటున్నాను నీ సన్నిధుల దశమ భాగాలు ఇస్తున్నాను మానక దైవ మందిరానికి వస్తున్నాను తన గొప్పలు చెప్పుకోవడమే ప్రారంభించాడు కానీ దూరముగా ఒక చెత్తలో ఉన్నాడండి కనీసం మందిరపు ద్వారం యుద్ధం కూడా నిలిచి ఉండలేని కంపు కొట్టే స్థితిలో ఉన్న ఆ సుంకరి ఓ దేవా నేను పాపిని ఆకాశం వైపు కన్నులు ఎత్తడానికి కూడా నేను ఏ ఎత్తి యోగ్యత లేనివాడనని ఒక చిన్న ప్రార్థన చేశాడంతే మనసు పూర్తిగా నువ్వు చేసేది ఒక ఐదు నిమిషాల ప్రార్థన అయినా రెండు నిమిషాల ప్రార్థన అయినా నీ స్థితి ఎవరు మార్చలేరని నీకు ఎవరు తోడు లేరని గమ్యస్థానం లేక వెతుకుతూ ఉన్న నీవు ఒక్క క్షణం కళ్ళు మూసుకొని దేవుణ్ణి అడిగే బిడ్డగా నీవు ఉంటే అది ఎలాంటి పరిస్థితి అయినా కూడా దాని నుంచి తప్పించే దేవుడై ఉన్నాడు మన దేవుడు హలిలుయ్య మన దేవుడు రొట్టిని అడిగితే రాత్రినిచ్చే దేవుడు కాదండి గొప్ప దేవుడు మన దేవుడు మనకున్నాడు హలిలుయ్య ఎందుకు ఈ మాటలు చెప్తున్నానంటే ఆ యొక్క సుంకరి చేసిన ప్రార్థన పరలోకానికి అదిపివేసింది వీరిద్దరిలో ఎవరి ప్రార్థన దేవుడు విన్నాడు సుంకర ప్రార్థనే విన్నాడు అతని దేవుడికి ఏమి ఇవ్వలేదు కానీ తన హృదయాన్ని మాత్రం ఇచ్చాడు హృదయపూర్వకంగా నువ్వు చేసే ప్రార్థన దేవుడు మందిరాన్ని దేవుని యొక్క మనసుని కరిగించేదై ఉంటే వెంటనే నీకు దేవుడు జవాబుని ఇస్తాడు హలిలుయ్య అంత మాత్రమే కాదు ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఎస్తేర్ రాణిని చూస్తున్నాం మనం ఎస్తేర్ గ్రంథం రెండో అధ్యాయం పదహారు పదిహేడు వచ్చినాలు చూస్తే ఎస్తేర్ రాణి చాలా ధీనురాలు చాలా కడు పేదరాలు యూదుల్లో పుట్టినాబిడ ఆమె అయితే ఆమెకి కనీసం రాజమందిరంలో పనిచేయడానికి కూడా అర్హత లేని స్థితి ఒక ఆ యొక్క రాజ సింహాసనం దగ్గర రాజు మందిరంలో ఒక ప్రకటన జరిగింది ఆ రా రాజుగారికి తగిన రాణిని రాజుగారు వెతుకుతున్నారు ఎవరెవరైనా వారిది పరీక్ష చేసుకోవచ్చు అని అయితే ఈ ఎస్తేరిని కూడా తన తన ఆయన మొద్దుకాయ తీసుకువెళ్ళాడు ఎప్పుడైతే మొద్దుకాయని తీసుకుని వెళ్ళాడో లోపలికి ఎస్తేరు ఏమీ ధరించుకోలేదు దేనత్వం అనే దేవుని యొక్క కృపను మాత్రం ధరించుకుని లోపలికి వెళ్ళింది అయితే దేవుని కృప ఎంత బలమైనదంటే వేసుకున్న నగలను బట్టి కాదు వేసుకున్న వస్త్రాలను బట్టి కాదు వేసుకున్న మేకపులను బట్టి కాదు కానీ అందము దేవుడిచ్చే అందం గొప్పదే ఉంది హలిలుయ్య ఎప్పుడైతే ఈ ఎస్తేరుపై దేవుని కృప ఉన్నదో ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఎస్తేరు గ్రంథం రెండో అధ్యాయం పదిహేడో వచనంలో స్త్రీలందరికంటే రాజు ఎస్తేరును ప్రేమించాడంట అంత మాత్రమే కదా పదహారో వచనంలో ఎస్తేరుని చూసిన వారందరికీ ఆమె ఎందు దయ పుట్టింది మరి మనల్ని చూస్తే ఎవరికైనా దయ కలుగుతుందా నోటి మాట ద్వారా కానీ మన సాక్ష్యం ద్వారా కానీ చర్చలో ఒకలాగా ఉంటాం బయట ఒకలాగా ఉంటాం దేవుని మందిరంలో ఒకలాగా ఉంటాం బయట ఒకలాగా ఉంటాం అలాంటి దేవుడి జీవితం దేవుడికి ఇష్టం ఉండదు నువ్వు వెచ్చగానైనా ఉండు చల్లగానైన నులు వెచ్చని స్థితిలో ఉండద్దు అని దేవుడు చెప్తున్నాడు అండి ఈ లోకాన్ని మనం మోసం చేయగలం ప్రి దేవుని జనాంగమా దేవుని సన్నిధి ఎన్నడూ ఎప్పుడు మనం మోసం చేయలేని వారము ఎందుకంటే ఈ మాటలు చెప్తున్నా అంటే ఎస్తేరు లోకంలో ఎంతో ఎంతో హీనమైన స్థితిలో ఉన్నది కానీ దేవుని సన్నిధిలో బలమైన బలమైన దేవుని కలిగి ఉండి దేవుని సందులో ప్రార్థన చేసేదిగా ఉంది ఎప్పుడైతే ప్రార్థన చేసిందో కనీసము పనికత్తిగా ఆయన ఆ రాజు దగ్గర ఉండలేని ఆమె స్థితి ఆమె ప్రార్థన దేవుని ఎడల ఆమెకున్న నమ్మకము రాజుగారి పక్కన రాణిగా నిలబెట్టేసిందంట హలిలుయ్య అంత మాత్రమే కాదు మునుపున్న రాణిలందరికంట తర్వాత వచ్చిన రాణిలందరికంటా కూడా అత్యధికముగా రాజు ఎస్తేరినే ప్రేమించడం అంత మాత్రమే కాదు ఆమె దీవిని అక్కడితో ఆగిపోలేదు కానీ తన జాతి వారందరినీ మరణ శిక్షలో ఉంచి జీవంలోనికి నడిపించే ప్రార్థన తనది ఉన్నది నిజముగా ఈ దేడి దినాల్లో శ్రీలంగా మనం ఎలా ఉన్నాం మన జీవితం ఎలా ఉంది మన బిడ్డలకు కొంతమంది అయితే వారి కుటుంబాల్లో కూడా సాక్ష్యం కలిగి ఉండరు భర్తని ప్రేమించరు బిడ్డలను ప్రేమించరు వారిని గాలి వదిలేసి నేడు దినాలు చూస్తే సీరియల్స్కి అట్రాక్షన్ అయిపోతుంది ఫోన్లకి ఎడిక్ట్లు అయిపోతున్నారు తల్లులు ప్రియ తల్లులారా అలాగే ప్రియ స్త్రీలారా మీ అందరికి నేను చేసుకునే మనం ఏంటంటే దేవుని సన్నిధిలో మీ బిడ్డల కోసం అడగండి ఏది అడిగినా కూడా దేవుడు మనకి ఇచ్చే దేవుడు విన్నాడు ఈ లోక మనుషులు కాదండి అడగవలసింది నీ బిడ్డలు ఉన్నతమైన స్థితిలో ఉండాలంటే దేవుని సన్నిధిలో ప్రాధాయపడి అడగండి అది ఇప్పటికీ ఒకనొక దినాన్న కొంతమంది పూర్వీకులు మనం చూసినట్లయితే వారి బిడ్డల కోసం కన్నీరు కాచి కాచి ప్రార్థించారు అయితే వారు బ్రతికుండగా ఆ దేవుని చూడలేదు కానీ వారి కన్నీటి ప్రవాహంలో వారి బిడ్డలు కొట్టుకుని వచ్చి నీచమైన వారి స్థితిని దేవుని కొరకు బలముగా నిలబెట్టినదై ఉన్నది తల్లి ప్రార్థన అంత గొప్పదండి హలిలుయ్య శ్రీలమైన మనము మన భర్తల కోసము మన బిడ్డల కోసము సంఘ కాపరులను మీరైతే దైవ జనరాలుగా మీ సంఘ బిడ్డల కోసం ప్రార్థించేవారు ఉండాలి ఎవరైతే ఇట్టి ఆలోచన కలిగి ఉండి దేవుని అడిగే స్థితిలో ఉంటారో నిజంగా వారు అడిగిన ప్రతిదీ దేవుని సందులు పొందుకుంటారని నిశ్చయంగా మీ అందరితో చెప్తున్నాను ఇటు ఈ చిన్ని వాక్యాన్ని దేవుడు దీవించి మీ అందరి జీవితాల్లో దేవుడు ఫలింపచేయను గాక ఆమె ప్రార్థన చేసుకుందాం పరిశుద్ర ప్రేమాస్వరూపి సర్వశక్తి
తప్ప కానీ విని ఎరగన అద్భుత కార్యాలు అనేక మంది పట్ల జరిగించిన దేవుడవు ఈ టీవీ కార్యక్రమాన్ని చూస్తున్న బిడలలో కూడా గొప్ప కార్యం జరిగించండి ఎవరైతే ఈ వాక్యం వినటం ద్వారా వారు హృదయాలు కదిలించబడినాయి వారి జీవితాల్లో గొప్ప కార్యాలు జరిగించండి వారి బిడల జీవితాల్లో వారి కుటుంబ జీవితాల్లో గొప్ప కార్యాలు జరిగించండి అలాగే ఈ దీవి నాకు టీవీ ఛానల్ వారిని కూడా మీరు ఆశ్రదించండి నిరంజన్ గారికి అలాగే వారి స్టాఫ్ అందరినీ కూడా మీరు దీవించండి యొక్క ఛానల్ను అంచెలంచెలుగా మీరు ఆశ్రదించి ముప్పదంతలు అరవదంతలు నూరుంతలుగా మీరు ఫలింపు చేయండి ప్రభు అనేక మంది ఆశ్రయం ఇచ్చేవారుగా అనేక మందిని ఆదరించే ఛానల్గా వీడిని మీరు మార్చండి ప్రభు నిజంగా నేను ఇంత గొప్ప కార్యాన్ని చేపట్టి ఉండగా వంద మంది ప్ర దైవజనులు పిలిచి వంద ప్రసంగాలు ఇలా చేయడానికి నాయన వారికి మిచ్చిన ఆలోచన గొప్పదై ఉన్నది ప్రభు అందులో నాకు కూడా పాలు పంపులు కలిగించినందుకు నీకు స్తోత్రాలు తెలుస్తూ నాయన వీడిని ఇంకా ఆశ్రదించి అత్యధికంగా దీవించండి అలాగే మమ్మల్ని ఎంతగానో ప్రోత్సహిస్తున్న దైవజనులు మోజస్ అయ్యి కానీ కూడా మీకు జ్ఞాపకం చేసుకోండి వారి సంఘంలో బ్రాన్ సంఘం పనిచేస్తున్న మమ్మల్ని కూడా వారు ప్రేమించి నాయన ఎంతగానో అన్ని విషయాల్లో మమ్మల్ని నాయన ఎంతగానో గనపరుస్తూ ఉండగా వారి కుటుంబాన్ని మీరు ఆశ్రదించండి తల్లి విజయమగా జ్ఞాపకం చేసుకోండి వారి బిడ్డలను వారి కుటుంబాలను అంతకంతకు ఆశ్రదించండి నాయన ఇంకా అనేక చోట్ల నాయన స్టేట్స్లో నాయన ఇంటర్నేషనల్గా వాడబడుతున్న దైవజనులు ఇంకా ఆశ్రదించండి అనేక మంది మధ్యలో ఘనమైన పాత్రగా మీరు వాడుకొని సహాయం చేయమని అలాగే మా సేవా పరిచయం కూడా మీరు దీవించండి నాయన అనేక మందికి నాయన ఆశ్రయపూర్వకంగా ఉండడానికి సహాయం ఇచ్చేయమని ఇటు గొప్ప ధన్యత నాకు ఇచ్చినందుకే నీకు వందనాలు చేసి ఈ ప్రార్థన నాకు అలాగే నాయన టీవీ చూస్తున్న ప్రేక్షకులకు కూడా వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి కూడా గొప్ప దీవిని ఆశీర్వాదంగా మీరే మార్చి అడిగిన ప్రతిదీ మా జీవితాలు సఫలపరిచి మేలు చేయమని నజడని ఏసునామని అడిగి వేడుకుంటున్నా నా ప్రియ పరలోకపు తండ్రి ఆమె Say it.